No television series represented the style or dominant cultural aesthetic of the 80s as fully or indelibly as Miami Vice, écrit Andrew Sargent dans sa notice consacrée à la série culte pour la St. James Encyclopedia of Popular Culture. Cette fiction policière populaire fut diffusée par épisode d'une heure intégrant les 11 minutes de publicité de rigueur sur NBC de 84 à 89, soit l'intégralité du deuxième mandat de Ronald Reagan et le début de celui de son successeur, George W. Bush Sr. Dès lors, comme le signale Lyons, la tentation est grande d'associer l'ascension et le déclin de l'une des émissions télévisées les plus emblématiques de l'époque à l'une des personnalités publiques les plus emblématiques de la décennie. L'émission a commencé à être diffusée en 84, année de l'élection écrasante de Reagan, pour son second mandat. En 1985, le président et l'émission ont le vent en poupe et le mélange agréable des sphères du divertissement et de la politique ne peut que renforcer les audiences déjà bonnes de l'une et de l'autre. Symptomatiquement, cette même année, les stars de Miami Vice, Don Johnson et Philip Michael Thomas, assistent à un dîner d'État à la Maison Blanche de Reagan, soulignant que la série y est très importante et proposant même au couple présidentiel d'y participer, ce à quoi l'ancien directeur de la Screen Actors Guild rétorque qu'il ne peut pas, étant déjà sous contrat. Donc, euh, c'est la... La, la photo donc euh, célèbre de, des deux auteurs avec, euh, avec le couple présidentiel. Opposant un couple interracial d'inspecteurs, des stupéfiants à une ville entièrement livrée au trafic de drogue et aux maux sociaux qui en dérivent, Miami Vice s'intégrait dans le sous-genre des body cop movies illustrés sur grand écran par des grands succès tels que In the Heat of the Night de 67, The French Connection 71, Freebie and the Bean 74, 48 heures 82 ou euh, beaucoup plus près de la série Beverly Hills Cop de 1984. Euh, Incorporé au petit écran dès les débuts du format policier avec Dragnet, le sous-genre avait permis d'établir une dynamique sérielle appuyée, mise à profit par des séries telles que Adam 12 ou surtout Starsky et Hatch de 1975 à 79 dont on a déjà parlé et pour laquelle Anthony Jerkovich et Michael Mann avaient écrit des scénarios. Sonny Crockett, de par son onomastique même, renvoie à un aggiornamento juvenile et cool, Sonny, du héros national de l'Alamo, Davy Crockett, objet d'un véritable culte pop dont témoigne entre autres la série euh, Disney des euh, 50s qui lui était consacrée et le film de John Wayne sur le siège légendaire dont il fut l'écone et le martyr paru en 60. Cette référence place d'emblée le policier dans la ligne héroïque du cowboy, à l'instar du président lui-même, qui était un ami proche de Fast Parker, l'acteur qui joua Crockett pour Disney. L'analogie qui fait du policier moderne l'héritier des anciens shérifs, déjà établi par Clint Eastwood dans le Coogan's Bluff de Don Siegel en 68, revient souvent dans la série comme l'a patiemment étudié John Paul Trudeau. Iconographiquement, il s'ancre aussi dans la tradition du détective hard-boiled, plus spécifiquement dans la figure de Travis McGee, introduite par euh, John McDonald dans une longue série inaugurée euh, par The Deep Blue Goodbye en 1964. Ancienne star du football américain, collégial et vétéran de la guerre de Corée, McGee vit dans une péniche, le Busted Flush, amarré à Fort Lauderdale en Floride et conduit une Rolls Royce décapotable et customisée. Et vous avez ici une des scènes de euh, son adaptation euh, cinématographique. En tant que principale incarnation du Hard Boy de Floride, l'hommage était sans doute inévitable. Un téléfilm venait par ailleurs d'être tiré de son 17e roman sous le titre de Travis McGee en 1983, qui se voulait le pilote d'une nouvelle série. Et là, on est encore l'exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on l'avait euh, euh, signalé. Donc, un des problèmes de, euh, qui guette toujours les euh, séries policières. Ancien alcoolique et beach bomb, Sonny est divorcé vit dans sa péniche, la St. Vitus Dance, référence ironique à la célèbre épidémie d'enceinte euh, médiévale, avec un alligator. Euh, donc euh, voilà Travis McGee, donc encore une fois, là, le pilote qui n'a pas marché, et, alors que Miami Vice va marcher comme du tonnerre juste, euh, juste après. Et puis vous avez donc ici l'alligator euh, de Sony, euh, nommé Elvis. Sidekick comique hautement invraisemblable dans l'espace étroit de la cabine, 
Watch Gator, souvent inefficace, est version dégradée du dragon chevaleresque qui ici semble protéger le célibat et l'indépendance playboyesque du héros. Sur Terre, Sony roule en Ferrari Daytona avant que celui-ci ne soit détruit par un missile Stinger dans « When Irish Eyes Are Crying », donc à la saison 3, puis remplacé par le euh, célèbre et iconique Testa Rossa qui deviendra une sorte euh, d'attribut épique du héros à l'instar des anciennes montures chevaleresques. Dans les deux cas, il s'agit des voitures de luxe que la police a réquisitionnées d'un trafiquant de drogue selon une loi qui aurait inspiré initialement à Yerkovitch l'idée séminale de la série, la Comprehensive Crime Control Act de 1984 qui renforçait la pratique de la confiscation civile. Ancien vétéran du Vietnam, comme la plupart des flics et aventuriers des séries réganiennes et ex-joueur de football, il est l'incarnation du type cynique et streetwise de la tradition hard-boiled, parfaitement intégré dans la ville du vice, dont il est à la fois le produit et l'antagoniste. Par contraste, son partenaire Ricardo Tobbs, d'origine afro-hispanique, incarne la sophistication new-yorkaise, dont témoigne sa boucle d'oreille en diamant et ses complets impeccables. Son onomastique et son iconographie semble renvoyer au Virgil Tibbs de John Ball, superbement incarné au grand écran par euh, Sidney euh, Poirier, et érigé en icône de la virilité cool afro-américaine déclinée par la suite dans la Black Exploitation. Arrivé à Miami par esprit de vengeance, il va servir de relais au spectateur implicite dans sa découverte de cette Sin City ou ville du vice où il s'intégrera à merveille. Intégré dans la dynamique oppositionnelle caractéristique du sous-genre des body cops, la relation interraciale entre les deux héros euh, ne va pas s'en rappeler le mythe central de la littérature états-unienne selon la célèbre analyse du Huckleberry Finn de Mark Twain par Leslie Fiedler, soit le, site, le mythe national de l'amour masculin, célébrant l'amour mutuel entre un homme blanc et un homme de couleur, bien que chaste et au-dessus de toute soupçon. Significativement, Fiedler lui-même déclara à propos de la série « Miami Vice is Hawk and Jim in a fast car. Sans entrer dans le débat de savoir s'il s'agit d'un sous-texte homoérotique comme l'affirme Silver ou plutôt d'un rêve de male bonding qui incarnerait une défense hypermasculine contre la féminisation associée avec la télévision comme le signal Joy Rich, il est intéressant de souligner avec Lyons que contrairement à leur modèle précédent, la tension raciale est singulièrement évincée. Euh, ce n'est que brièvement dans l'épisode pilote, lorsque Crockett demande à Tobbs s'il est en train de travailler sur son bronzage, que la série reproduit les sarcasmes racistes de 48 heures. Cette facette de Crockett va rapidement être éliminée de son personnage. Douglas Kellner voit même dans le tandem « one of the most striking images of interracial friendship in the history of television ». Faut-il voir là une vision progressiste au sein d'une série particulièrement multiculturelle, en accord avec la nature même de la ville qui lui donne titre et l'articule, ou bien une propension à effacer la conscience collective et le sens politique afro-américain, comme l'évoque Ed Guerrero pour l'ensemble du sous-genre, ou encore un effet collatéral de ce triomphe du style sur le contenu, style over substance, qui fut tant vanté ou décrié dans la première réception académique de la série. En effet, Michael Mann semble désamorcer tout militantisme au profit du simple esthétisme dans sa déclaration pour le moins ambiguë « We love the way a dark star and a blonde star played off against each other. Visually, it's very exciting. » Les célèbres Miami Race Riots de mai 80 semblent d'ailleurs un des points aveugles de la série, peu intéressés par les ghettos afro-américains de la ville, aux antipodes de l'esthétisation sélective qui en est faite, juxtaposant Marinas, façade art déco de South Beach et gratte-ciel postmoderne. Les deux héros incarnent la défense, voire l'ultime bastion de la loi et l'ordre dans une ville indissociablement associée dès le titre au vice dans la tradition des exposés sensationnalistes hard-boiled, euh, tels que Chicago Confidential que vous avez ici, et, le euh, donc, et leur extension télévisuelle classique. Le choix de Miami fut à la fois le moteur mythopoétique de la série et le catalyseur de son succès. Anticipant une célèbre couverture de Newsweek, Yerkovic fut fasciné par cette nouvelle Casablanca, a sort of barbary coast of free enterprise gone berserk. Il s'agissait d'un contexte socio-économique intéressant. Le nombre incroyable de réfugiés d'Amérique centrale et de Cuba, la communauté cubano-américaine déjà importante, et par-dessus tout le commerce de la drogue. Il y a une quantité fascinante d'industries de services qui tournent autour du commerce de la drogue, blanchiment d'argent, garant de caution, avocat au service des trafiquants, dit Yerkovitch. 
Miami était criblé d'expatriés, de drogues, de crimes organisés et était un centre bancaire pour l'Amérique latine. Elle avait tous les éléments requis, affirme quant à lui Michael Mann. La ville magique était devenue depuis le début de la décennie réganienne la capitale mondiale de la drogue. Depuis la célèbre fusillade en plein jour dans le centre commercial de Dadeland en 1979 qui donna lieu à l'expression de « cocaine cowboys euh, » avancée par un policier pour désigner les gangsters d'une nouvelle génération, la violence endémique des cartels colombiens s'était transférée sur l'ancien havre de paix des retraités états-uniens. Un article du numéro de Time consacré à ce paradis perdu et euh, intitulé justement « Trouble in Paradise » affirmait qu'une épidémie de crimes violents, un fléau de drogue illicite et un rat de marée de réfugiés se sont abattus sur le sud de la Floride avec la puissance destructrice d'un ouragan. Tandis que le New York Times annonçait que Miami était responsable désormais du trafic de 70% de la cocaïne du pays et était devenue la capitale américaine du meurtre. Cet influx colossal d'argent alimenta une inflation inédite des banques, les seuls du pays à afficher un excédent monétaire de l'ordre de 3,9 milliards de dollars en 80. Non seulement des millions d'Américains sont dépendants de la drogue, mais de nombreuses banques sont dépendantes de l'argent de la drogue, signala un sénateur chargé d'enquêter sur ce boom où criminalité et libre entreprise se confondent. Il en allait de même pour la construction, qui connut un boom de 3 milliards de dollars, transformant intégralement le skyline de Biscayne Bay en une sorte d'orgie postmoderniste dont le studio Architectonica devint l'emblème, malgré le mépris de ses fondateurs pour le terme introduit par Charles Jenks, et que la série à la fois prolonge et transforme, la juxtaposant au leg moderniste art déco, dès l'ouverture de son deuxième épisode. Symptomatiquement, Cocaine Cowboys, le documentaire culte sur le trafic de drogue à Miami euh, dans les 80s, The Incredible True Story That Inspired Scarface and Miami Vice, How Miami Became the Cocaine Capital of the United States, ne peut se que se placer à l'ombre de Miami Vice, y faisant des constantes allusions visuelles, auditives, la bande-son étant de Jan Hammer lui-même, ou narratives. Tony Mooney est introduite par une scène de la série euh, où elle se place entre les deux héros avec un sous-entendu clairement érotique, Sonny and Rick at the same bar, How Lucky Can a Girl Get, avant qu'elle évoque sa vie aux côtés de John Robert, l'un des principaux trafiquants de l'époque. Dans un autre moment éminemment baudrillardien, la foule assiste impassible à une fusillade en pensant qu'il s'agit du tournage d'un des épisodes de la série. Ce cadre était parfait pour la réécriture de la jungle urbaine chère aux romans et films noirs que souhaitait Yerkovic. I wanted a city in which the American dream had been distilled into something perverse. I wanted to use the city figuratively and metaphorically. I wanted to place an existential hero in a city based on greed. De facto, De Palma venait de choisir le Miami des 80s comme parfait analogue du Chicago des années 20 dans sa réécriture surcoquée du Scarface de Howard Hawks. Et l'année même de Miami Vice, le vétéran des hard-boiled paperbacks Charles Wilford connaissait un des plus grands succès du roman noir contemporain avec son Miami Blues, euh, le titre original étant « Kiss your ass goodbye euh, », donc euh, la même année que commence la série, lançant ce que Mitch Kaplan nomme l'ère moderne de la fiction criminelle miamienne. Le choix de Miami, là encore, s'inscrivait dans un parfait zeitgeist proposant une variante locale spécifique du renouveau du film noir que Richard Martin allait nommer du joli oxymore de « Sunshine Noir ». Le jeu de la duplicité héroïque ancrée, comme on le verra, autour de la figure de l'infiltration permettra par ailleurs aux spectateurs de jouir par procuration de la plongée dans ces nouveaux bas-fonds qui réinventent l'iconographie du genre. Le monde souterrain de la mafia était devenu presque un cliché. Dans Miami Vice, Michael Mann a réussi à raconter des histoires d'intrigues politiques tout droit sorties des journaux et la plus grande histoire du moment, l'énorme trafic de drogue illicite, écrit Winship. Il a réussi à établir une équation intéressante entre l'activité illicite et un style de vie illicite. C'était alléchant parce que nous pouvons y participer à travers Sony qui ne fait que jouer aux criminels. C'est un jeu merveilleux qui emmène le public dans un monde qu'il n'a jamais vu auparavant. Nous voulions créer un monde nouveau, étranger, légèrement menaçant, mais à la fois mystérieux, séduisant et fascinant. D'où le succès durable du chronotope établi par la série, synonyme de danger et d'excitation, à l'instar du nouveau Far West, dont l'expression « cocaine cowboy » est l'emblème, et qui sera sans cesse repris par la suite, notamment dans l'univers de fiction de GTA, Grand Theft Auto, donc où le jeu se transforme vraiment en une sorte de euh, playground euh, de, de cette métaphore donc, du, euh, du Far West entièrement 
euh, entièrement euh, réinvesti. Euh, la série est nourrie à la fois de, euh, de deux éléments qui ont toujours été signalés par la critique. C'est d'ailleurs une des premières séries à être vraiment pris euh, au sérieux par la, par la critique. Et euh, d'un côté, tout ce qui relève de la rhétorique de la loi et l'ordre euh, riganienne et de sa variation euh, qui est la guerre contre les drogues, the war on drugs. Et euh, ça a été d'ailleurs un des arguments, donc autant la loi et l'ordre que Reagan avait euh, représenté dans son, euh, dans, dans son personnage de, de cow-boy de cinématographique euh, dans, un, dans un ancien film, ce qu'il évoque lui-même dans un, dans, un, dans un speech assez, assez savoureux où il dit, bon, vous savez que j'ai joué dans un film un peu mauvais euh, qui s'appelle La loi et l'ordre, mais c'était une bonne idée, etc. etc. Et, euh, et donc, la, le Miami Vice s'inscrit a priori dans toute cette rhétorique qui a été importante pour le succès de, de Reagan et pour celui de Thatcher en, 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 en Grande-Bretagne, ce vous... que Stuart Hall a appelé le populisme autoritaire dès les élections de, de, de Thatcher, et euh, cet aspect qui euh, a quelque chose de l'ordre un peu de la contradiction et qui renvoie aux contradictions euh, à l'intérieur même de l'idéologie wiganienne, c'est-à-dire entre le laisser-faire économique et l'interventionnisme moralisateur ou moral, euh, et donc deux, au moins deux, courant qui semble euh, très antithétique, euh, celui du néolibéralisme et celui du euh, néoconservatisme, voire aussi du conservatisme traditionnel, qui n'est pas exactement la même chose, d'où le, le terme de néoconservateur. -conserva donc, c'est euh, ce qui m'a intéressé par, euh, donc, dans la suite de, de, des articles que vous pourrez retrouver, donc, nous, puisque nous allons créer un dossier sur Pop en Stock où nous allons publier les textes euh, de, de ces journées, mais aussi d'autres gens qui voudraient participer au dossier. Euh, ce que, ce que j'analyse, c'est à la fois les décalages par rapport à la théorie donc, de, la, de la guerre, contre, de la guerre contre, les, contre les drogues, le fait que la série prend souvent un côté très critique avec, euh, avec celle-ci, notamment en mettant en scène quelques mois à peine avant euh, que le scandale éclate euh, l'affaire du Iran Contra, donc, euh, qui est pratiquement transposé donc, dans, un, dans un épisode un peu prémonitoire. Il y avait bien entendu des rumeurs qui circulaient déjà autour de, autour de ça, mais euh, ça a pris vraiment un côté absolument euh, d'actualité quand, quand le scandale euh, éclata. Euh, donc l'aspect déjà critique aussi par rapport à l'imaginaire on a beaucoup critiqué dans la War on Drugs de Reagan le fait que, au fond, ça a stigmatisé, que ça a créé une panique morale et que ça a stigmatisé surtout la population afro-américaine à travers toute une campagne qui s'attaquait au crack alors que la cocaïne était euh, coulée à flot euh, dans Wall Street à l'époque des, des UPs. Et alors, ce qui est intéressant dans la série de Miami Vice, c'est que justement, le crack y occupe une place absolument marginale. Il n'y a pour vrai, pour, en vrai qu'un épisode qui, euh, qui évoque ces, ces victimes. Et, euh, et, euh, alors que c'est vraiment la consommation de cocaïne par l'élite qui est le plus représentée. Donc là, on aurait presque une sorte d'inversion par rapport au discours officiel de la War on Drugs, plus le fait que euh, la drogue est constamment associée à des scandales politiques et euh, aussi euh, à, euh, à, à l'imaginaire du Vietnam. Il y a cet épisode où euh, Miami Vice reprend une rumeur euh, qui est en fait une sorte de légende urbaine, même si par la suite elle a été adscrite à certains trafiquants, mais c'est la rumeur qui circule euh, en pleine guerre de Vietnam que euh, le trafic d'héroïne est en train de se faire à travers les cadavres des, euh, des soldats euh, eux-mêmes. Et donc, c'est un élément qui apparaît aussi dans, euh, dans Miami Vice. Donc, on ne peut pas dire que ce soit tout simplement une série qui suit euh, euh, de façon servile, disons, le, euh, le, le discours officiel sur la, euh, la guerre contre les drogues. Et puis, l'autre grand pilier de la série, c'est évidemment ce que la critique a tout de suite euh, mis en, en évidence, euh, 
c'est l'aspect euh, donc euh, clinquant de l'apologie de la consommation et de l'hédonisme jusque dans la matérialité de la série elle-même donc bon le côté fashion euh, de, euh, des, des personnages euh, l'utilisation de gadgets et de et d'accessoires de, de mode euh, qui sont livrés comme une sorte de, de modèle de la nouvelle de la de ce qu'on appellera un peu plus tard la métrosexualité euh, etc alors la réception critique initiale elle est vraiment conditionnée par cet aspect là et euh, et, euh, et, et, et c'est curieux parce que tout beaucoup de textes initiaux ne s'intéressent que à cet aspect là ils ne s'intéressent pas du tout à l'idéologie de la de la série et même ils donnent un peu une sorte de vision un peu euh, faussée parce que ils insistent sur tout ce qui s'est pris dans le débat sur la postmodernité qui faisait rage donc dans les 80s et euh, on insiste beaucoup sur des traits euh, sur des traits post-moderne de, de cette série euh, en accentuant parce que quand on la voit maintenant euh, au fond on se rend compte que le type de narration reste quand même essentiellement euh, assez euh, classique mais le côté MTV Cops qui avait été évoqué dès les débuts de la série euh, par les producteurs euh, il, il utilise juste comme une sorte d'encadrement de, de, euh, de mood euh, de, de scène particulière qui accompagne évidemment l'utilisation, euh, pour le coup là, oui, massive, de la bande-son. Euh, et ça, c'était une originalité, le fait d'utiliser euh, tous les, les, les tubes de, euh, de, de l'époque. Alors, ces deux courants, en fait, renvoient eux aussi à des contradictions culturelles du, du riganisme, puisque, en fait, euh, ils sont justement pris entre le, euh, le, le discours de la guerre contre les drogues et du retour à l'ordre moral, et d'un autre côté, la célébration sans complexe, euh, jusque dans l'esthétique même de la série, de la, euh, du style de vie qui est celui justement des barons de la drogue et des cocaine cowboys. Donc, en fait, on a et, euh, vraiment quelque chose d'assez assez singulier, c'est que les deux piliers de la, de la série semblent directement en contradiction et je me suis amusé à essayer de voir euh, derrière cette apparente contradiction euh, quels pouvaient être les liens avec euh, d'un côté les contradictions culturelles du, de la Reagan Revolution elle-même, de la révolution reaganienne, euh, les tensions que j'évoquais entre néoconservatisme et néolibéralisme euh, et euh, qui sont mises en valeur d'ailleurs à l'intérieur même de certains épisodes de la, de la série, notamment un épisode euh, qui se passe à, en partie avec les banquiers de Wall Street qui défendent le blanchiment de la drogue euh, comme moteur du capitalisme américain. Donc c'est assez clair, là pour le coup, le, le côté euh, de dénonciation dans la tradition hard-boiled des travers du, euh, du capitalisme. Mais je me suis aussi intéressé à un des textes majeurs de l'inspiration non conservatrice qui est donc le texte de Daniel Bell qui s'appelle « Les contradictions culturelles du capitalisme » auquel mon titre fait au fond allusion et justement ce que Daniel Bell considérait comme une contradiction euh, majeure du capitalisme c'était que euh, alors qu'il continuait à exiger euh, l'efficacité et l'éthique du travail euh, pour l'économie et il avait généré, il avait généré au contraire, une culture qui était une culture de l'hédonisme. Et donc, pour Daniel Bell, ces deux éléments étaient essentiellement donc en contradiction. Et au fond, on se rend compte que malgré son appui à l'administration Reagan, l'administration Reagan ne va faire que renforcer cette, euh, cette contradiction. Alors, comment se négocie euh, cette euh, euh, contradiction dans la série Je pense qu'on peut dire que Miami Vice fonctionne comme un véritable mythe au sens avancé par Lévi-Strauss, dont la véritable fonction est, je cite, de fournir un modèle logique capable de surmonter une contradiction, tâche irréalisable quand la contradiction est réelle. Et l'articulation de ce mythe passe par un thème principal qui est celui des flics infiltrés, undercover. Cette figure remonte évidemment au répertoire du film noir dont elle emblématisa les ambiguïtés morales, l'instabilité générale, autant narrative qu'esthétique et la paranoïa, mais ici elle est réinventée, je pense, pour vraiment laisser jouer justement ces contradictions en les gommant. C'est ce qui permet qu'à la fois euh, Sonny et Ricardo sont des défenseurs ascétiques 
de la loi et l'ordre et sont des champions de la guerre contre les drogues, mais que, parallèlement, ils sont aussi, sous leur formule d'infiltrés, euh, ils sont aussi des « cocaine cowboys » qui euh, emblématise la coulitude totale euh, des nouveaux héros décontractés du cinéma d'action, mais aussi d'un mode de vie où, où, euh, la, euh, dont la cocaïne est l'emblème. Et euh, comme le signale Honk, euh, même si eux-mêmes ne sont pas montrés en train de prendre de, euh, de, la, de, la, de la coque sur, dans, la, dans, la, dans la série la puissance d'évocation de la cocaïne comme réseau presque métaphorique à travers toute la, toute la série fait qu'il devienne emblème de ce, euh, de, ce, de ce lifestyle donc pour moi le jeu de l'infiltration va au-delà du simple euh, recours narratif et ça devient un élément euh, essentiel de l'idéologie de, euh, de la série et puis par ailleurs euh, à travers ce, ce jeu euh, de contradiction il y a tout le, 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 le passé de Vietnam euh, ce que euh, Woody Hot appelle le crime total de Vietnam qui est, euh, qui est rejoué comme dans beaucoup de séries de cette époque qu'est-ce qui a rendu Miami Vice si populaire se demande Stratton était-ce l'accent radicalement nouveau, peut-être postmoderne, à la manière de MTV, mis sur le style et les surfaces offrant les plaisirs de la consommation ostentatoire par procuration Ou était-ce l'idéologie conservatrice qui imprégnait le programme, rassurant son public américain sur le fait que le monde extérieur sans loi, un monde apparemment saturé de barons de la drogue, de trafiquants d'armes et de flics véreux, resterait en dehors des États-Unis ce qui est d'ailleurs euh, assez faux parce que dans la série, la corruption est déjà très forte à l'intérieur même des États-Unis. Et puis ça, depuis le, premier, depuis le pilote. Bien évidemment, l'auteur en conclut qu'il s'agit de la somme de ces deux aspects. Mais comme nous espérons l'avoir démontré, euh, surtout dans les articles plutôt que, que, que dans le temps alloué par la présentation, euh, ceux-ci, apologie de la consommation et de la loi et l'ordre, sont indissolublement liés, non seulement à l'intérieur de la série, mais encore dans l'idéologie, voire la Weltan Chaung, Riganienne. Il y aurait encore quantité d'aspects à évoquer par lesquels la série permet d'articuler et sinon de dépasser, du moins de naturaliser les contradictions culturelles des années Riganiennes, mais il importait surtout de placer au cœur de son succès ce travail fondamental qui lui a permis d'incarner pendant une demi-décennie la solution imaginaire la mieux adaptée aux contradictions idéologiques de, du temps. Alors j'ai un peu perdu votre, le, le partage malheureusement d'images, je vais juste vous les montrer, vous les montrer passer, donc « Law and Order euh, », donc le Vietnam, Sony, euh, euh, Casablanca qui a essayé de faire retour, euh, donc « Paradise Lost »,« The Time », la référence à Conrad dans euh, Her Heart of Darkness, donc euh, premier épisode. Euh, le, le, la guerre contre les drogues et euh, l'imaginaire. Euh, alors là, il y a un épisode tout à fait singulier où c'est un vrai personnage du Watergate. Donc c'est un des voleurs du Watergate qui joue le rôle euh, d'un des euh, personnages corrompus euh, de, euh, des services secrets qui jouent avec la, la drogue le fait qu'il renonce à la fin et qui est repris de euh, High Noon donc avec Gary Cooper mais repris aussi de Dirty Harry qui lance son badge de euh, policier euh, le, les contradictions culturelles du capitalisme les infiltrés du noir mais aussi du néo-noir avec Sir Pico et euh, Prince of the, of the City, le succès total de leur style, Cool Cops, Hot Show, euh, la fashion euh, industry totale autour de euh, Hugo Boss, euh, Armani, etc., et, euh, des, euh, des, des acteurs, qui reprennent d'ailleurs la nouvelle euh, virilité incarnée euh, par Richard Gere d'un American Gigolo, ce qui est assez intéressant, comment il transfère le rôle du Gigolo à celui du policier undercover. Le jeu sur la schizophrénie dans un épisode mythique, Mirror Image, euh, donc, euh, où euh, Sonny oublie euh, qu'il est policier et devient tout simplement son, son, son autre personnage, son alter ego. Euh, tous les personnages qui craquent de gens infiltrés qui finissent par franchir la ligne comme celui-ci, euh, donc euh, dans un des épisodes aussi les plus euh, dramatiques 
Ici, les cadavres qui ont la drogue, donc, qui viennent de, du Vietnam, à partir qui a été associé à Ike Atkinson, donc le surgeon Smack, donc sergent héroïne, euh, qui, à qui on a attribué cette, euh, cette rumeur. Et puis, donc, bon, tout simplement, euh, Sonny et Ricardo qui nous disent au revoir. Merci, merci beaucoup.